students i welcome you all of you again from the teachers desk today i am going to teach you a very important poem written by one of the most famous american poets walt whitman he is famous as a black poet because he has written his literature especially for the black people because he has written his poems especially for the welfare of black people in america but this poem entitled the songs of the open road is important from a different angle this poem has been recently included in the new syllabus prescribed for the students who are studying in 12th standard in the year 2020 the new syllabus has been prescribed for 12th standard and this is one of the most important poems which i am going to focus which i am going to focus on today vidyarthi mitro kavita atishe matvachi songs of the open road ya kavite madhe kavina aplya jivanavar cha swatha cha vishwas vyakt karnya cha kaam kele he has expressed his belief he has expressed his own control over his life anyatha hota gaye कि बरेच लोक असे असतात जे आपल्या आयुष्यावर आपल्या जगण्याच्या मार्गावर आपल्या जगण्याच्या आपल्या जगण्याच्या मार्गावर स्वतःचा विश्वास व्यक्त करत नसतात परंतु या कवितेमध्ये कवी स्वतः असं म्हणतो आय एम एबल टू कंट्रोल माय ओन लाईफ माय एबल टू कंट्रोल द वे ऑफ माय लाईफ आणि म्हणून ही कविता अतिशय महत्वाची कवितेला सुरुवात करण्याच्या अगोदर आय वॉन्ट टू टेल यू मला तुम्हाला सांगायचंय द बॉय एम इज रिटर्न इन अ फ्री वर्स कविता ही मुक्त छंदामध्ये लिहिण्यात आलेली आहे What is meant by free verse? What does it mean? कारण ही कविता लिहित असताना कवीनं कसल्याही प्रकारचं यमक वगैरे साधलेलं नाही आहे द पोएट हॅज नॉट फॉलोड राईम ऑर राईम स्कीम या कवितेमध्ये कसल्याही प्रकारचं यमक नाही आहे मीन्स द पोएट मीन्स पोएट हॅज नॉट फॉलोड राईम स्कीम हिअर कवीनं कसल्याही प्रकारची यमक रचना या ठिकाणी या ठिकाणी पाळलेली नाही आहे म्हणून ही कविता मुक्त स्वरूपामध्ये मुक्त छंदामध्ये लिहिण्यात आलेली आहे कारण ज्यावेळेला बाईला प्रेस इट इन द पोयम वी हॅव टू राईट द पोयम इज रिटर्न इन अ फ्री वर्स कविता फ्री वर्स मध्ये लिहिण्यात आलेली आहे इट हॅज नो राहीम इट हॅज नो राहीम स्कीम अँड इट इज इट इज इट कॅन नॉट बी इट कॅन नॉट बी संग आणि ही कविता आपल्याला गाता सुद्धा येत नाही मुक्त स्वरूपामध्ये कविता लिहिण्यात आलेली आहे मग या कविता लिहित असताना द पोयम हॅज बीन रिटर्न इन अ फोर स्टँड कविता चार ओळीमध्ये लिहिण्यात आलेली आहे चार चार कडव्यांमध्ये लिहिण्यात आलेली आहे The first stanza is written in three lines. For the pahila je kadwa te teen oli madhe lina ta lele. And the the uh, three stanzas are written in four lines. Ani ma baaki je je char teen stanza the te teen teen kadwa te teen kadwa matra char oli madhe lina ta lele. While writing the structure of this poem, we have to write the poem is written in four stanzas. Ki kavita char kadwa madhe lina ta lele. Ani ya char kadwa madhe. only in the first stanza there are three lines fakt pahila kadya madhe matra tya dikani teen oli ani baki cha sampurna baki cha teen kadyan madhe in the remaining three stanzas there are four lines tya dikani char oli che kadya ahet he apla ya dikani sangta yeto ada hi kavi kavite kade valnare ada ya kavite kade valat astana kiwa bahil bahil while explaining this poem hi kavita cha explanation karat astana mi ya kavite madhe kon kon tya prakar che poetic devices vaparlele याही बद्दल मी चर्चा करणार आहे या कवितेचं थीम काय सेंट्रल आयडिया काय याचाही आपल्याला अभ्यास करायचा आहे वी हॅव टू नो द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोयम वी हॅव टू नो वी मस्ट स्टडी विच पोएटिक डिव्हायसेस आर यूज इन दिस पोयम या कवितेमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे पोएटिक डिव्हायसेस वापरण्यात आले कविता सोपे इट इज रिटर्न इन अ व्हेरी सिंपल लँग्वेज इट इज रिटर्न इन अ इझी टू अंडरस्टँड लँग्वेज दॅट्स वाय डू नॉट फील अ फ्रेड कसल्याही प्रकारे घाबरण्याचं कारण नाहीये I I I am sure when you go through this video, yeah, video cha video sa abhi aaske lantar I am sure that you will be able to answer all the questions which will be asked in your in your exam. तुम जा exam में विचार ले लिया सकते हैं प्रश्न आ चुके उत्तर तुम्हारा देता ही ना रहे. Then let's start the poem, friends. Let's start the poem. A foot and a light hearted I take to the open road. यार ये कहानी कभी पहले ना कहानी तो भी देखा. A foot. I am going to a journey. मैं एक अप्रवास चला निकाल. आणि हा प्रवास कुठला आहे द वे ऑफ लाईफ जीवन जगण्याचा प्रवास मुलांना जीवन जगण्याचा प्रवास आहे हा जो प्रवास आहे का कुठं कवी कुठं निघाला वेअर डज द पॉइंट वॉन्ट टू गो वेअर इज पॉइंट गोईंग हा कवी कुठं जातोय तर हा कवी मात्र जीवन जगण्याचा त्याचा मार्ग आहे का त्या मार्गानं निघालेला आहे आणि जात असताना ही इज ऑन फुट 
He hasn't taken any help of any vehicle. Kasle hi prakare konta hi vehicle sa ta na upyog ki wa madad dete li nahiye. The boy is going there on foot. Kavi apne swata cha payavar jato hai, but light hearted. Ani kavi sa radhay je kate radhay matra mukade. It is not burdened. Ta cha madhe kasle hi prakar se uza nahiye, dukha nahiye. Ani kavi ha light hearted hai. Jat astana to apne pravasa na kadi kadi kaha hota videga. Jama apni ekhade pravasa na jato, jama apni ekhade ya mohime var jato. When we go to, uh, when we uh, we are going towards uh, any destination at that time, what happens? We feel burdened. क्या वे आप ला वो सब हल्ले असर का बैठा लगता है। कल आप ले आकर कैसा अस्त भी देगा? आप ले आप ले अगर थोड़ा सा अपन कैसा जाओ यहाँ या सा अपन विचार कर दस तो। परंतु कभी मन तो है। While going, while enjoying the way of life, while going towards, while going towards the open road, मी या रस्तियाँ ना, या मुक्त रस्तियाँ ना, मुक्त रस्तियाँ ना जात रस्ता ना। माझा मना मधे कसले ही प्रकार समाज रहता है के बर्डन रहने ये। My heart is not burdened. It is light. It is light. It is I mean, the light heartedly. Poet is going somewhere. कभी जातो है जीवन जगन्या चा अपने मार्गा और उन कभी प्रवास करता है। Healthy, free, the world before me. I am healthy. I am free. I am free of cares. I am free of tensions. कभी मन तो है कि मला कसले ही प्रकार से tension नहीं है। I am carefree. I am healthy. I am strong. I अनि मी निरोगी है। मी मात्र स्ट्रांग है, मी मजबूत है, अनि मी जातो है आता जगा करे, या जगा मधे जातो है मी। कारण का, I have to face the problems of the world, I have to face, I have to go towards, I have to go towards the to to face the challenges of the world, अनि मुरुमी जातो है। The long broken path before me, leading wherever I choose, अनि माझा समूर मात्र एक आशा प्रकार सा लाम रस्ता है, मला ना लाम दाई चाहे, कारण कसास तभी देगा, जीवन आता अपन्दर विचार के� तर हाँ जीवन आता विचार करता स्थान है कभी कभी कहीं लोग का ना समझते हैं कि the life is too long मुझे ये आपने जीवन जहाँ है कहते खूब मोटा है अन्य कहीं कहीं लोग का ना समझते हैं life is very small मुझे जीवन ही आती से छोटे जो successful लोग का स्थान जो लोग का ना ऐशेश्वर स्थान ना the people who get success in life जो लोग का ऐशेश्वर स्थान जो लोग का ना यश मिला लिया स्थगा अच्छा प्रकार चलो का ना समझते हैं the life is small ये जीवन आती है थोड़े छोटा सा जीवन है अन्य या छोटे ऐसा जीवन आमदे मंजे सत्तर ऐशी वर्ष आमदे ये जीवन संपद हो परंतु कहीं लोग का जो failure face करता स्ता मैं some people who face failure जो लोग का आपीयश स्ता दगा जितना आपीयश मिलता है लोग का ना समझते कि ये जीवन घंटा � या ठिकानी हाँ कभी कान मंदोई जगह जरी जीवन अने हाँ जीवन आज सामार्ग जरी मोटा असला मंजे साठ सत्तर वर्ष जरी जगाई चासला मला चालाई चासला तरी मैं आता जातो है अने माझा समूह आता जीवन आता मोटा रस्ता है अच्छा प्रकारे पहले आ तीन वोडी मधे कभी न काई संगीत ले but does the poet want to say that I am going by the road but I am healthy I am free I am light hearted. मुझे माता रहता है मुझे कसले प्रकार से उसे नहीं है। मध्वासा how does the poet describe himself? He describes himself as a free and healthy. तो सत्ता का मतलब I am care free. माता रहो क्या मुझे कसले प्रकार से काल जी नहीं है। अन्य मध्वासा मुझे मी healthy है। In the second stanza, what does the poet say? हाँ दूसरे आकर भी आमदे कभी काम तो यहाँ। Henceforth, I ask not good fortune. अन्य तेजा मुझे मी healthy असलिया मुझे। मला कसले ही प्रकार से tensions नसलिया मुझे। मीना कसले ही प्रकारे नशीबा और विश्वास छोड़ना रहा मानुष नहीं है। नेतर होता क्या मिलेगा? जब आपने ये खाद्य प्रवास खाद्य प्रवास खाद्य नहीं तो when we go to a new journey, when we start towards a new when we start a new journey in life आपने ये खाद्य नवीन प्रवास खाद्य आपन जब आपने तो होगा तो वहाँ आपन मंत्रों के आपने नशीब संगला साले पेश अन्य आपन आशा विचार करते हो कि सागले नशीब आपने ला मिला हो जिन्हें कोई ना आपन आपने प्रवास समय ऐसे शिव हो करन तो कभी मंतो जैसा मैं आजीवात विचार करत नहीं है मैं गुड फॉर्च्यून सा विचार करत नहीं है I myself am a good fortune मैं स्वतः नशीब आने मैं ना सागले नशीब आज आप एक्शन करत ना मैं स्वतः मैं स्वतः मुझे एक नश कभी कभी ना कई मानसर जनचा मना मधे अंदर सुरता आस्ता ते विचार करता है कि आपन जात आस्ता ना प्रवास चला जात आस्ता ना सभी ना बोस्टी सामने आकर आएगा परंतु जर आपली स्वतावर स्वतासा विश्वास असल आपला अंदर स्वतावर इफ वी हाव इफ वी हाव अ बिलीफ इन अवर सेल्स इफ वी हाव अ ट्रस्ट इन अवर सेल्स जर आपला स्वतावर विश्वास असेल का तर मग मात्र नशीबा वगैरह त्याग दिखानी भरोसा ठेवाई चीज गरज लाए मन कभी काम तो मिलेगा मी ना नशीबा ला चंगले नशीब कि वह चंगले बोस्टी माजा युष्या में देखा जावे आशा प्रकार ची मैं आप एक्शन करते कारण वाला महीती है जे के घटना रहे थे चंगले से घटना रहे एस फोर आई विन पर नो मोर पोस्पो नो मोर नीड नथिंग क्या चाहूँ मैं मी कसले ही प्रकारे कसले ही प्रकारे मी कुरकुर करना 
आई डोंट हैव एनी कंप्लेन रिगार्डिंग माय लाइफ कसले ही प्रकार की तक्रार नहीं है माझ्या आयुष्याबद्दल माझ्या आयुष्याबद्दल कसले ही प्रकार की तक्रार नाही त्याच्यामुळे मी आता प्रवासाला निघतोय आणि हा जो प्रवास आहे का या प्रवासाला मी आता पोस्टपोन नाही करणार मी आता डिले नाही करणार आणि महत्वाचं म्हणजे मला कशाचीही आवश्यकता नाही मला सांगा विद्यार्थी मित्रांनो जेव्हा आपण विचार करतो बघा की असा कोणी माणूस आहे का जगामध्ये जो म्हणतो की आय नीड नॉट एनिथिंग मला कशाचीही गरज नाही पण जगामध्ये असे अनेक लोक आहेत जे म्हणतात की फक्त दे रन आफ्टर मनी दे आर मटेरियालिस्टिक they 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 are materialistic minded people we see we come across in the world ya jagamade na asha prakar che lok aapla pahayla milta jancha garja khup jast hai parantu ha pahila kavi hai ha manus hai jo manto i need not anything mala kasha chi avashyakta nahi hai mala jaychay hai majhya ayushya cha margavar mala chalaychay done with indoor complaints libraries and careless criticism ani mi je ka he sagle complaint ayushya madhe ja takrari astat मी अभ्यास ही केला आहे आणि त्याच्यानंतर जे क्रिटिसिझम म्हणजे माझ्यावर टीकाही झाल्या बऱ्याचशा गोष्टी माझ्यावर झाल्या परंतु आता मी हे सगळं पूर्ण केलंय हे आयुष्यामध्ये ज्या काही गोष्टी असतात का जे काही चॅलेंजेस असतात का ह्या सगळ्या गोष्टी मी पूर्ण केल्या डन विथ आय एम डन विथ इनडोअर कंप्लेंट म्हणजे घरामध्ये ज्या घरामध्ये ज्या कंप्लेंट असतात ज्या तक्रारी असतात का त्या संपूर्ण मी अनुभवलेल्या आहेत आणि महत्वाचं म्हणजे त्या पूर्ण केल्या लोकांच्या काही अपेक्षा होत्या माझ्याकडून त्याही मी आता पूर्ण केलेले आहेत लायब्ररीज मी बराचसा अभ्यास केलाय पुस्तके हाताळलेले आहेत आणि महत्वाचं म्हणजे केरुलस क्रिटिसिझम आणि महत्वाचं बऱ्याच लोकांनी माझ्यावर टीकाही केली असेल मी त्यांचा त्यांना सामोरूही सामोरही गेलेलो आहे म्हणजे मी ते बचवलेलं आहे स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड आणि आता मात्र मी स्ट्रॉंग आहे अँड आय एम सॅटिस्फाईड आय एम क्वाईट सॅटिस्फाईड आय एम स्ट्रॉंग आय एम हेल्दी मी अतिशय निरोगी आहे आणि महत्वाचं म्हणजे आय एम कंटेंट कंटेंट म्हणजे काय तर समाधान आहे आणि मी आता समाधानानं जगणार आहे याचा अर्थ काय कमी आपल्या जीवनावर खूप समाधान येईल आणि समाधानी माणसं खूप कमी पाहायला मिळतात आपल्याला आता या ओळीमध्ये क्युअरलेस क्रिटिसिझम ही जी ओळ आहे याच्यामध्ये अल्युट्रेशन नावाचं पोयटिक डिव्हाइस वापरण्यात आलेलं आहे आता अल्युट्रेशन म्हणजे काय यू यू नो व्हेरी वेल व्हॉट डज मीन बाय अल्युट्रेशन इट इज अ पोयटिक डिव्हाइस वेन द इन द सेम लाईन वेन द कन्सोनंट वेन द सेम कन्सोनंट इज रिपीटेड जेव्हा एकच कन्सोन जेव्हा रिपीट या ठिकाणी केलं जातं का तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो अल्युट्रेशन सो इन दिस लाईन फेरलस क्रिटिसिझम कन्सोनंट इज इज रिपीटेड या ठिकाणी त्या कन्सोनंट रिपीट करण्यात आलेलं असल्यामुळं अल्युट्रेशन हे पोयटिक डिव्हाइस वापरण्यात आलेलं आहे लक्षात ठेवायचं इन द थर्ड स्टँडा बट डज द पोयट से कवी काय म्हणतो पहा तिसऱ्या कडव्यामध्ये द अर्थ दॅट इज सफिशियंट ही पृथ्वी माझ्यासाठी पुरेशी आहे हे पृथ्वी ना माझ्यासाठी पुरेशी असे खूप कमी माणसं असतात बघा जगामध्ये जे समाधान मानतात आपल्या आयुष्यात आपल्या आयुष्यावर खुश असतात अशा प्रकारचे कमी माणसं आहेत नाही तर आजकालच्या इन द मॉडर्न एज पीपल आर रनिंग आफ्टर मनी पीपल होप स्प्रिंग इटर्नल इन ह्युमन हर्ट इन सेट असं म्हटलं जातं की माणसाच्या हृदयामध्ये आशाची एका आशा अमर आहे माणूस हावलट आहे परंतु या ठिकाणी कवी मात्र समाधानी आहे कवी असं म्हणतो की मला ही पृथ्वी बद झाली मला ना या मला दुसऱ्या कॉन्स्टिलेशनची नक्षत्राची मला आवश्यकता नाही काही लोकांना प्रथमी कमी पडते लोक विचार करतायत दुसऱ्या ग्रहावर आपल्याला आपल्याला काही जागा मिळेल का दुसऱ्या ग्रहावर आपल्याला काही काही आपल्याला मिळेल का याचा विचार करतायत परंतु परंतु बट पी बट द पोय इट इज व्हेरी हॅपी ही इज सॅटिस्फाईड विथ लाईफ ही इज कंटेंट विथ हिज लाईफ अँड दॅट इज वाय ही सेज द अर्थ दॅट इज सफिशियंट प्रथमी माझ्यासाठी मत झाली मला पुरेशी आहे आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी एनी नियर अर्थ मला कॉन्स्टलेशनची आवश्यकता नाही मला नक्षत्रांची आवश्यकता नाही मला दुसऱ्या जागेची आवश्यकता नाही कॉन्स्टिलेशनची आय डू नॉट नीड एनिथिंग मोर आय एम आय एम हॅपी विथ दिस अर्थ मी या पृथ्वीवर ना समाधानी आहे अँड आय नो दे आर व्हेरी वेल वी आर दे आर आणि मला माहितीये जे लोक आहेत का जे जे दुसरे लोक जिथं आहेत का तिथं सुखी आहेत जे लोक जिथं आहेत का तिथं सुखी आहेत म्हणजे ज्या ठिकाणी सर्वजण आहेत त्याच ठिकाणी ते बरे आहेत म्हणून मी इथं पृथ्वीवर आहे आय एम वेल हिअर आय एम हॅपी हिअर आय एम एन्जॉईंग माय लाईफ मी माझ्या जीवनाचा आनंद घेतोय या ठिकाणी त्याच्यामुळे मी पृथ्वीवर आहे मी बरं आहे आणखीन काही लोक जर दुसरीकडे कुठं असतील तर ते त्या ठिकाणी आहेत तिथं ते बरे आहेत आय नो ते सफी फॉर दोज दोज हू बिलॉंग टू दॅम आणि महत्वाचं म्हणजे हे पुरेस आहे त्यांच्यासाठी पुरेस आहे जिथून ते आहेत का मी पृथ्वीवरून आहे तर माझ्यासाठी पृथ्वी पुरेशी आणखीन एखादा माणूस इफ ही इज फ्रॉम सम रिअर ही इज फ्रॉम सम अदर प्लॅनेट आता दुसऱ्या ग्रहावर माणसं आहेत का नाही याच्याबद्दल आपल्याला काही माहिती नाही वी डू नॉट नो अबाउट दॅट वी डू नॉट वी वी हॅव डिस्कवर्ड एट आपण आतापर्यंत अशा प्रकारचा शोध लावलेला नाही 
परंतु कवीला म्हणायचं आहे काय माहितीये का कि मी पृथ्वीवरून आहे ना तर मी इथं समाधानी आहे मी इथेच ठीक आहे दुसरे जर कुणी दुसरीकडचे असतील तर ते त्या ठिकाणीच आहेत ते तिथं बरे आहेत आणि म्हणून कवीने तर शेवटी असं म्हटलंय बघा या स्टांजाच्या शेवटी काय म्हणतो आय नो दे सफाईस इनफ सफाई सफिस इनफ फॉर दोज हु बिलॉंग टू दॅम जर मी पृथ्वी वरून असेल तर माझ्यासाठी पृथ्वी पुरेशी आहे आणि जर दुसरा कुणी दुसरा कुणी करून असेल तर इट इज इनफ फॉर हिम सो आणि म्हणून आपण काय करायचं विधेयक वी मस्ट वी शुड बी सॅटिस्फाईड वट एव्हर वी हॅव वी मस्ट बी प्लीज म्हणजे आपण ना आनंदी असलं पाहिजे जे आपल्याला मिळाले का त्याच्यामध्ये आपण आनंदी असायला हवं स्टील शिअर आय कॅरी माय ओल्ड डॅलिसियस बर्डन आणि म्हणून कवी इथं जात असताना काय म्हणतो विधेयक ही हॅज स्टार्ट इन ही जर्नी आणि जर्नी कशाची द रोड ऑफ लाईफ हे द रोड ऑफ लाईफ असं या ठिकाणी म्हटलंय बघा हा जो रोड आहे का या रोडची तुलना कुणासोबत करण्यात आलेली आहे आयुष्यासोबत करण्यात आली आहे द रोड इज इम्प्लिसिटली कम्पेअर्ड विथ विथ द वे ऑफ लाईफ जीवनाच्या मार्गाची तुलना ही रस्त्यासोबत करण्यात आलेली आहे त्याच्यामुळे या ठिकाणी मेटाफर नावाचं पोयटी डिव्हाइस सापडण्यात आलंय माइंड इट रिमेंबर इट द पोएट हॅज यूज द पोएटिक डिव्हाइस मेटाफर हिअर वाई द वे ऑफ लाईफ इज इम्प्लिसिटली इज इम्प्लिसिटली कम्पेअर्ड विथ द रोड म्हणजे आयुष्याची तुलना ही रोड सोबत करण्यात आलेली आहे आणि म्हणून कमी काय म्हणतो माहितीये का इथून जात असताना या प्रवासावर जात असताना माझ्यासोबत काय माहितीये का डेलिसियस बर्डन आहेत आता डेलिसियस आणि बर्डन बर्डन म्हणजे ओझ बर्डन कॅन नॉट बी डेलिसियस ओझ हे डेलिसियस असू शकत नाही ओझ हे कधी चांगलं असतं का मुलांना नाही विद्यार्थी मित्रांनो परंतु या ठिकाणी काय झालंय माहितीये का टू अपोजिट कॉन्ट्रॅडिक्टरी आयडियाज टू कॉन्ट्रॅडिक्टरी आयडियाज आर इन्व्हॉल्व्ह हिअर दॅट इज वाय द पोएटिक डिव्हाइस पॅराडॉक्स इज यूज द पोएटिक डिव्हाइस पॅराडॉक्स इज यूज अँड दॅट इज वाय आय एम सेईंग या पोळीमध्ये पॅराडॉक्स नावाचं पोएटिक डिव्हाइस वापरण्यात आलंय पण कमी काय म्हणतो माहितीये का माझ्यासोबत बर्डन आहे ओझ आहे कशाचं ओझ आहे म्हणजे आठवणींचं ओझ आहे माझ्यासोबत कशाचं ओझ आहे आठवणीचं माणसांचं ओझ आहे मी जिथं राहिलो का मी आता प्रवासाला निघालोय जगतोय परंतु हे जगत असताना माझ्यासोबत बर्डन आहे पण बर्डन कसं आहे डेलिसियस आहे डेलिसियस म्हणजे काय इट इज जॉईस आहे जॉईस आहे चांगलं आहे ते आणि आय कॅरी दॅम परंतु मला त्या ओझ ओझ वाटत नाही हे ओझ ना मला ही माणसं म्हणजे माझ्यासाठी ओझ नाही आहे दे आर नॉट बर्डन फॉर मी माय कंपॅनियन्स आर विथ मी माय रिलेटिव्ह आर विथ मी माय फ्रेंड्स आर विथ मी माय माय क्लोज माय डिअर अँड नियर वन आर विथ मी म्हणजे माझ्या जवळचे लोक माझ्यासोबत आहेत बट दे आर नॉट बर्डन इफ इट इज अ बर्डन बट इट इज इट इज इट इज बट इट इज अ जॉईस ते बर्डन कसं माहिती का ते आनंदी अशा प्रकारचा आनंद देणार अशा प्रकारचं बर्डन आहे मेन आय वुमन आय कॅरी दॅम विथ मी व्हेअर एव्हर आय गो आणि मी जिथं जिथं जाईन का तिथं तिथं या सर्वांना घेऊन जाणार आहे म्हणजे माणसानं माणसाला विसरायला नको विद्यार्थी मित्र हो वट डज द पोएट वॉन्ट टू से हिअर कवीला काय म्हणायचं माहितीये का आय हॅव अ कंट्रोल ओव्हर माय माय लाईफ माझ्या जीवनावर माझा स्वतःचा कंट्रोल आहे त्याच्यामुळे मला कोणत्याही माझ्या नशिबावर मला भरोसा नाही बरेच लोक ना लॉटरीवर भरोसा ठेवतात बरेच लोक आपल्या भाकितांवर म्हणजे काय होतं माहितीये का आपल्या आपल्या फ्युचरवर भरोसा ठेवत असतात काही लोकांनी जर सांगितलं भविष्यात आपल्याला हे मिळणार आहे वगैरे वगैरे अंधश्रद्धा लोक असतात परंतु कवी म्हणतोय की मला माझ्यावर भरोसा आहे आणि मला या लोकांना सोबत घेऊन जायचं आहे व्हेअर एव्हर आय वॉन्ट टू गो आय विल कॅरी मी हे सगळे लोक माझ्यासोबत मी घेऊन जाणार आहे मी त्यांना सोडणार नाही दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट या कवितेमध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जर कोणता असेल तर तो हा आहे कवीला काय म्हणायचं आहे हे सगळे लोक मी घेऊन जाणार आहे आय विल कॅरी ऑल दिस पीपल विथ मी बिकॉज दे आर डिअर अँड डिअर वन बिकॉज दे आर ऑल माय फ्रेंड्स दे आर ऑल माय रिलेटिव्ह हे सगळे माझे नातेवाईक आहेत सगळे माझे जवळचे लोक आहेत मी बर्डन जरी असलं कसं असतं माहिती का आपल्यावर काही अवलंबून लोक असतात आपल्या घरातली लोक आपल्यावर अवलंबून असतात समजा एखादा माणूस घरातला करता माणूस आहे तो माणूस काय करतो म्हणजे का ही वर्क व्हेरी हार्ड अँड ही लुक्स आफ्टर इच अँड एव्हरी पर्सन इन द फॅमिली तो कुटुंबातल्या सगळ्या लोकांची काळजी घेतो मग मला सांगा अशा प्रकारच्या माणसांना ते बाकीचे लोक ओझ वाटतात का नाही आणि म्हणून हा सुद्धा या ठिकाणी कवी म्हणतो की मला हे ओझ नाही आहे ओझ जरी असलं तरी इट इज इट इज डेलिसियस अतिशय आनंददायी अशा प्रकारचं ओझ आहे आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ दॅम आणि शपथ म्हणतो तो देवा शपथ सांगतो तो काय म्हणतो विधे का की मी ना गेट रीड ऑफ त्यांच्यापासून लांब जाणं मला शक्य नाहीये माणसापासून लांब जाणं शक्य नाहीये जनरली वी सी इन अ मॉडर्न टाईम सध्या आधुनिक युगामध्ये आपण पाहतो बघा की जे लोक 
फक्त आणि फक्त दे आर वर्क होलिक्स कामामध्ये एवढे व्यस्त आहेत एवढे व्यस्त आहेत दे डू नॉट हॅव अ टाइम त्यांच्याकडे वेळ नाहीये टू स्पीक विथ दिअर नियर अँड डिअर वन त्यांच्या जवळच्या लोकांसाठी त्यांच्याकडे वेळ नाहीये परंतु हा म्हणतो यांच्यापासून मी कधीच लांब जाऊ शकत नाही मी ना यांना कधीच माझ्यापासून दूर करू शकत नाही त्याचं कारण असं आहे कारण मला यांच्या सोबतच मला जीवन जगायचंय आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ दॅम आय एम फिल्ड विथ दॅम अँड आय विल फिल दॅम इन रिटर्न आणि महत्वाचं म्हणजे काय त्यांच्यामुळेच माझ्या जीवनात आनंद आहे त्यांच्यामुळेच ओनली बिकॉज ऑफ दॅम माय लाईफ इज फुल ऑफ जॉय my life is full of pleasure i am satisfied with my life why only because of these people ani tancha mulech majha jivanamade anand hai ani majha mulech tancha made jivana tancha jivanamade anand nirman hava ashi majhi ichha hai mala asa vatta ki mi suddha tancha anandacha karan banlo ichhe ani manun ya thikani kavitena kavina shevdi asa sangitle ki tancha mule mi anandi hai tancha mule mi sukhi hai i am happy because of them and i it is my duty to make them happy ani ata maza kartavye ki mi tanna anandi banvavo ani manun ki kavita ji hi kavita kavina lihe ya kavitecha madhyamatun kavina ek jagnyacha marg how to live the life apan kasa jivan jagla pahije and how to give importance we have to give importance to other people manje dusrya lokanna apan suddha na महत्व तेवढंच महत्व दिलं पाहिजे त्यांना सोबत घेऊन जगलं पाहिजे माणूस कसा आहे माहिती का ही इज अ सोशल अनिमल वॉट आय वॉन्ट टू से माय 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 डिअर स्टुडंट मला काय म्हणायचंय की माणूस हा सोशल प्राणी आहे मॅन इज अ सोशल अनिमल आणि म्हणून तो समाजामध्ये राहतो आणि आपल्याला सुद्धा समाजामध्ये राहायचंय तुम्हाला ही कविता शिकवत असताना मी बऱ्याचशा गोष्टींवर फोकस केलाय या कवितेचा सेंट्रल आयडिया जे आहे का या सेंट्रल आयडिया ज्याला आपण थीम म्हणतो या कवितेचा मेन आशय काय आहे व्हॉट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू से दॅट आय हॅव अ कंट्रोल ओव्हर माय लाईफ माझ्या जीवनावर माझा कंट्रोल आहे आय डू नॉट बिलीव्ह इन डेस्टिनी माझा डेस्टिनीवर विश्वास नाही आय बिलीव्ह इन पीपल आय ट्रस्ट इन पीपल अँड ओन आय एम हॅपी बिकॉज ऑफ माय बिकॉज ऑफ माय रिलेटिव्ह बिकॉज ऑफ दिस पीपल या सर्व लोकांमुळे मी सुखी आहे आणि कवी असं म्हणतोय की माझ्यामुळे ते सुखी व्हावे i is my duty to make them happy because they have made my life happy asha prakare kavita atishay mahatvachi hai ani mala vatta ki kavita tumhala samajli asel okay yacha abhyas kara yala vatsa